കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സഹായിച്ച ഡോക്ടർ ആനന്ദ് മാസാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലരുടെയും നിരുത്തരവാദമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം കോവിഡ് രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ എസ് ആനന്ദിന് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നാം എത്രത്തോളം സ്വയം പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഴിയും എന്നത് തന്നെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗവുമില്ല രണ്ടാം ഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരിയായ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണത്തിന് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശ രോഗവിദഗ്ധൻ ആശുപത്രിയിലെ ഒ പി യിൽ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടി തന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് കോവിഡാണെന്ന് സംശയം ഉന്നയിച്ച ഡോക്ടർ കോവിഡ് ഭേദമായി റാന്നി ഐത്തലയിലെ കുടുംബം ആശുപത്രി വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയതറിഞ്ഞ് ഏറെ സന്തോഷിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രോഗിയുടെ ജീവനാണ് വില കൽപ്പിച്ചത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് തന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും കൈ കഴുകി തന്റെ കൈ മുഖത്തേക്കോ വായുടെ സമീപത്തേക്കോ പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഭാര്യ വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഗീതുവിനെ വിളിച്ചു വിവരവും പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയായതിനാൽ രോഗം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നു ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകൻ മാധവനെയും മാറ്റി പിന്നെ തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മ ഉമാദേവിയെ വിളിച്ച് കാര്യവും പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാൻ മുഴി ക്രമീകരിച്ചിടണമെന്ന് ഒപ്പം വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ആരോടും സംസാരിക്കാതെ നേരെ മുറിയിലും പോയി ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ ഡോക്ടർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നാം എത്രത്തോളം സ്വയം പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഴിയും എന്നത് തന്നെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ദിനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത